。这道焦糖布丁不需要烤箱，也不用香草粉，但可以让你完全吃不到蛋腥味，因为加了秘密武器。那我们开始做吧。工具先摆出来，材料有白糖、牛奶、鸡蛋，还有小美冰淇淋。布丁一包含牛奶两百克，白糖四十克。三颗鸡蛋，小美冰淇淋一杯，或是其他香草冰淇淋也可以。约取量六十六公克。焦糖需要一百克的糖，二十克的冷水跟三十克的热水。先来弄最花时间的焦糖。准备一个小锅子，事先把糖平均倒入，再把二十克的冷水倒入，尽量倒平均一点，然后开小火。一开始都不用管它，这时候你可以去准备洗锅子。我们需要四小片，等等需要盖住铁杯子。中间糖如果有变色成这个样子，我会摇晃一下，让颜色均匀，受热也平均。因为我家的平底锅太大了，所以只能用小锅子。这时候就需要一个防烫夹，大家如果没有的话，可以买一个，买品质好一点的。毕竟加热的东西要很小心。中间再看情况，摇晃一下，小心别被热气烫到。大概这个颜色就可以关火。准备三十克的热水，分次倒入，大约二到三汤匙。因为我们用热水，焦糖比较不会喷太高，安全一点。你看都没有什么喷。然后再用汤匙去搅拌均匀。这时候糖的温度还是很高，要很小心哦。Yes， 我们把最困难的焦糖煮好喽，赶紧倒入四个铁杯内。其实我焦糖没有很成功，底下还是有糖没有完全融化，不过剩下的也不会浪费。我们把容器垫的隔热木板就放进冰箱冷藏，大约十分钟。这时候把刚刚剩下的焦糖倒入牛奶，分量自己抓，糖剩下越多，牛奶就多加一点。这时候，把锅子旁边的焦糖轻轻刮下，再把锅底也稍微搅拌一下，等等就会有一杯超好喝的焦糖鲜奶喽。再来打三颗蛋，加四十克的白糖，轻轻搅拌，糖融化就好，不要打发。来煮牛奶喽，我开中小火，两百克的牛奶先放入，再加入小美冰淇淋，记得买香草口味。要刮干净，不要浪费喽。就不用特别买香草荚或是香草精，毕竟平时几乎用不太到。这个边边焦焦的地方，应该就是刚搅拌冰淇淋，粘附到锅边。如果你的牛奶不是新开封的，建议煮到冒小泡泡会比较卫生安全。再确定一下鸡蛋内的糖是否有融化。接着就把刚刚的牛奶慢慢的加入蛋液中，边加边搅拌，你会发现很难变成蛋花糖，因为重点来了，我们把鸡蛋加了糖，这个动作会让糖更不容易凝固，会提升蛋的凝固点，所以下次不要把糖加到牛奶里面。你看都冒烟了，还是不会变成蛋花糖，有厉害哦。接着我们要过筛两次，这样布丁吃起来会更滑润顺口。你看，几乎没有蛋花。接着把布丁液倒入煎嘴量杯，我下次会买一个玻璃的，千万不要直接倒，会变成我之前第二次做的惨状。然后我们一开始倒的时候，建议用一个汤匙当做中间缓冲，避免把底下的焦糖冲破，就不好看了。再用锡箔纸包好。大同电锅准备待命，上蒸架，加两杯水，加入铁杯，要放滚哦，倒了就糗了。再准备一根筷子，这样锅盖不会完全密封，可以避免蒸得太熟，外表会不好看。我们总共蒸了十五分钟，开锅喽。不过还是要检查一下是不是又蒸熟。准备隔热垫，用防烫夹拿起，小心打开。我是用铁杯，还是要看大家的容器，要调整一下时间，摇晃看看是否有成型。嗯 ，nice。
，准备放凉后再放入冰箱。这时候我们来处理焦糖鲜奶，说真的还是很甜，好像在喝牛奶糖，感觉自己跟蚂蚁一样，所以后来我又加了水。打开之前做好的焦糖布丁。里面有一点水汽，因为没有涂油，所以脱模的时候我是用汤匙的饼刮布丁周围一圈。各位观众，一起来见证简单零失败的真布丁，就是这么容易。美中不足的地方，旁边有气孔，我就先帮大家试吃喽。外面有气孔，但里面没有，口感相当的绵密。好吃到你转圈圈哦！我前后做了三次都有成功，所以手机或是电脑前面的你，绝对绝对一定可以成功做出来。摇晃看看，摇晃！如果喜欢今天的真布丁影片，请帮我订阅、按赞、分享、开启小铃铛。我们下次见，拜拜。